நேர்கள் அனைவருக்கும் ரூஸ்டர் நியூஸின் அன்பான வணக்கங்கள் தங்களோட பிள்ளைங்களை சீக்கிரமாக கிளப்பி பிரைவேட் ஸ்கூலுக்கு அனுப்பிட்டு தாங்கள் வேலை பார்க்கக்கூடிய அரசு பள்ளிகளுக்கு போகாமல் அங்கே இருக்க பிள்ளைங்க என்னானாலும் பரவாயில்லன்னு கண்டுக்காமல் வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபட்ட இந்த ஆசிரியர்கள் வேலை நிறுத்தத்தை பற்றியும் அதுக்கு அரசு என்ன பதிலடி கொடுத்துருக்காங்க பொதுமக்கள் மத்தியில் இது எப்படி பார்க்கப்படுது அப்படின்ற முழு விவரத்தை தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் கடந்த சில தினங்களா செய்தி ஊடகங்கள்ல சமூக வலைதளங்கள்ல அதிகமா பேசப்படக்கூடிய ஒரு செய்தி ஜாக்டோஜியோ ஊழியர்களின் வேலை நிறுத்த போராட்டம் ஜாக்டோஜியோ ஜாயிண்ட் ஆக்ஷன் கவுன்சில் ஆஃப் டீச்சர்ஸ் ஆர்கனைசேஷன் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயீஸ் ஆர்கனைசேஷன் இன்னும் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களின் சங்கங்களோடைய கூட்டமைப்பு தான் இந்த ஜாக்டோஜியோ ஐம்பது டீச்சர்ஸ் யூனியன் நூற்றி இருபத்தஞ்சி ஒர்க்கர்ஸ் யூனியன் உட்பட இரநூத்தி அறுபது சங்கங்கள் இருக்கக்கூடிய அமைப்பு தான் இந்த ஜாக்டோஜியோ அமைப்பு இந்த அமைப்பைச் சேர்ந்த ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் கடந்த ஜனவரி இருபத்தி ரெண்டாம் தேதியிலிருந்து காலவரையற்ற வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டிருக்காங்க பழைய ஊதியத்தை தான் அமல்படுத்தணும் புதிய பென்ஷன் திட்டம் எங்களுக்கு வேணாம் பழைய பென்ஷன் திட்டம் தான் வேணும் மேலும் இடைநிலை ஆசிரியர்களுக்கு வந்து மத்திய அரசு ஆசிரியர்களுக்கு இணையான சம்பளம் கொடுக்கணும் தொடக்க கல்வியை மேல்நிலை மற்றும் உயர்நிலை கல்விகளோடு இணைக்கிறத வந்து தவிர்க்கணும் தொடக்க கல்வித்துறை செயலாளராக இருக்கக்கூடிய பிரதீப் யாதவை துறையிலிருந்து மாற்றம் பண்ணணும் நிலுவைத் தொகை சம்பளத்தை உடனே திரும்ப கொடுக்கணும் இந்த மாதிரியான ஒன்பது கோரிக்கைகளை முன்வைச்சு தான் ஜாக்டோஜியை சேர்ந்த ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் கிட்டத்தட்ட எட்டு லட்சம் பேர் வேலை நிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டிருக்காங்க இதை பற்றி ஜாக்டோஜி அமைப்பைச் சேர்ந்த உயர்மட்ட அதிகாரிகள் சொல்லும்போது இந்த போராட்டம் ஏற்கனவே ஒரு சில மாதங்களுக்கு முன்னாடியே நடக்க வேண்டியது ஆனால் கோர்ட்டில் கேஸ் நடந்ததுனால நாங்களும் அதை ஒத்தி வச்சுக்கிட்டே இருந்தோம் தமிழக அரசு தரப்பிலிருந்து எந்தவித முன்னேற்றமுமே இல்லை அவங்க வந்து எங்களுக்கு பதில் சொல்லவே தயாராக இல்லை எப்படியாவது இன்னும் கொஞ்சம் கால அவகாசம் வாங்கலாம் அப்படின்னு தான் முயற்சி பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க அதனால் நாங்கள் இந்த போராட்டத்தில் இப்போ ஈடுபட்டிருக்கோம் அவங்களோட முடிவின்படி ஜனவரி இருபத்தி ரெண்டுலேருந்து காலை பத்து முப்பது மணியிலேருந்து இந்த போராட்டம் தொடர்ந்து நடைபெற்றுட்டுருக்கு இந்த நான்கு நாட்களாக பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஸ்கூலில் நிறைய பள்ளிகள் வந்து மூடப்பட்டிருக்கு முப்பது சதவீதமுக்கும் குறைவான ஆசிரியர்கள் மட்டும்தான் பள்ளியில் வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா நகர்ப்புறத்துலேயும் நகர்ப்புறத்தை சுற்றி இருக்கக்கூடிய பள்ளிகளில் மட்டும்தான் அந்த ஆசிரியர்கள் இருக்காங்க கொஞ்சம் உள்ளே போய் டெப்தாக போய் பார்த்தோன்னா கிராமப்புறங்களில் நிறைய பள்ளிகள் வந்து மூடப்பட்டிருக்கு சில பள்ளிகளில் மட்டும் டீச்சர் ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூட்ல படிக்கிறவங்களை வச்சு கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருக்காங்க அரசு தரப்பில் ஆரம்பத்தில் இருந்து இந்த போராட்டத்துக்கு கடும் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கப்பட்டுட்டே தான் இருக்கு செங்கோட்டையன் கல்வித்துறை அமைச்சர் அவர்கள் சீக்கிரமாக நீங்கள் வேலைக்கு போங்க அப்படின்னு வேண்டுகோள் வச்சிருக்காரு சீஃப் செக்ரட்டரி கிரிஜா வைத்தியநாதன் சொல்லும்போது இவங்க எல்லாருமே சீக்கிரமாக வேலைக்கு போகணும் இல்லைனா இவங்க மேலே ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் அப்படின்னு எச்சரிச்சிருக்காங்க மேலும் எத்தனை நாள் ஜனவரி இருபத்தி ரெண்டுலேருந்து யாரெல்லாம் வேலைக்கு வரலையோ அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக வந்து பேமெண்ட் அவங்களோட சம்பளத்திலேருந்து கட் பண்ணப்படும் அப்படின்னு தெளிவாக சொல்லியிருக்காங்க இந்த பிரச்சனை சம்பந்தமாக சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் பொதுநல வழக்கு தொடரப்பட்ட போது மதுரை சென்னை உயர்நீதிமன்ற கிளையில் இது சம்பந்தமான வழக்கு நிலுவையில் இருக்கிறதுனால இதை விசாரிக்க முடியாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனாலும் அதன் பிறகு இரண்டு நீதிபதிகள் கொண்ட அமர்வு அவசர வழக்காக இதை எடுத்து விசாரிச்சுட்டு கிட்டத்தட்ட எட்டு லட்சம் பேருக்கு சட்டப்பிரிவு பதினேழு பி இன் கீழே வந்து நோட்டீஸ் அனுப்பியிருக்காங்க இந்த நோட்டீஸை ஆசிரியர்கள் ஊழியர்கள் வாங்க மறுத்ததுனால விஏஓ அதிகாரிகளோட துணையோட எல்லாரும் அவங்கவுங்க வீட்டிலே போய் அந்த நோட்டீஸை ஒட்டுறதுக்கான பணி வந்து தீவிரமாக நடந்துகிட்டு இருக்கு மேலும் அரசு தரப்பில் இருந்து இந்த பிரச்சனையிலேருந்து ஒரு முடிவு கொண்டு வர்றதுக்காக தற்காலிகமாக ஆசிரியர்களை நியமிக்கும் பணியை ரொம்ப தீவிரமாக பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஜனவரி இருபத்தஞ்சிலேருந்து இருபத்தெட்டு வரைக்கும் இந்த பணி நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆரம்பத்தில் ஏழாயிரத்தி ஐநூறுவா இதுக்கு சம்பளமாக வழங்கப்படும்னு சொன்னாங்க அதை வந்து திரும்பவும் பத்தாயிரமாக உயர்த்தியிருக்காங்க ஜனவரி இருபத்தெட்டாம் தேதியிலேருந்து தற்காலிக ஆசிரியர்கள் எல்லாருமே பள்ளிக்கு வேலைக்கு வந்துடுவாங்க அப்படின்னு நம்பப்படுது இந்த போராட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக முந்நூறு இடங்களில் சாலை மறியல் போராட்டமும் நடந்திருக்கு இந்த போராட்டத்தில் ஆசிரியர்கள் தங்கள் பக்கம் இருக்கக்கூடிய நியாயங்களை வந்து பல இடங்களில் பேசிகிட்டே தான் இருக்காங்க அதில் அவங்களுக்கு என்னெல்லாம் குறை இருக்கோ அவங்க எவ்வளோலாம் கஷ்டப்படுறாங்க அவங்க எவ்வளோ வேலை பார்க்குறாங்க அந்த ஊதியம் ஏன் பத்தலை அப்படின்ற மாதிரியான கருத்துக்களை வச்சுக்கிட்டே இருந்தாலும் இந்த போராட்டத்தின் விளைவாக ரொம்பவே பாதிக்கப்படுறது மாணவர்கள் மட்டும்தான் பத்தாம் வகுப்புலேருந்து பன்னெண்டாம் வகுப்பு வரைக்கும் படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் இதில் ரொம்பவே அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அவங்களுக்கு பப்ளிக் எக்ஸாம்லாம் டேட் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டாங்க இந்த சூழ்நிலைய
கடைசியில சொன்னீங்க பாத்தீங்களா ஒண்ணு காலி பண்ணிட என்ன பண்ணிடா காலி பண்ணிடா எத்தனை இடத்துல எம்எல்ஏ பதவி எம்பி பதவி எல்லாம் காலியா இருக்கு அங்க அனுப்பு டீச்சர்கள அங்க அனுப்புங்க டீச்சர்கள நாங்க செய்ய மாட்டோமா ஒரு பள்ளியை நிர்வாகிக்க தெரியற எங்களுக்கு ஒரு தொகுதியை நிர்வாகிக்க தெரியாத எல்லா ஆசிரியர்களுமே இந்த மாதிரி இந்த போராட்டத்துக்கு ஆதரவு கொடுத்துருக்காங்களா அப்படின்னு பார்த்தா இல்லவே இல்லைங்க ஒரு சில ஆசிரியர்கள் இன்னைக்கும் மாணவர்கள் பாதிக்கப்படக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக வேலைக்கு போயிட்டு தான் இருக்காங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆசிரியை திலகவதி வயது நாற்பத்தி ரெண்டு தேவக்கோட்டையில் ஒரு கணித ஆசிரியராக வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க ஒரு பள்ளியில் அவங்க அவங்க ஸ்கூலில் வந்து நம்ம இல்லைன்னா பசங்க பாதிக்கப்படுவாங்க அப்படின்ற காரணத்துக்காக இந்த தேர்வு நேரத்தில் இப்படிப்பட்ட ஒரு சம்பவம் தேவையே இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மேலும் அரசு கொடுக்கக்கூடிய வருமானம் வந்து போதுமான வருமானம் தான் தாராளமான சம்பளம் தான் தனியார் பள்ளிகள் தனியார் கல்லூரிகளை கம்பேர் பண்ணும்போது அதை விட ஐம்பது சதவீதம் அதிகமாக தான் அரசு பள்ளிகளில் கிடைக்குது அப்புறம் ஈடுபடலாம் <laughs> பதவியில் இருக்கிறவங்க வந்து கணவனையும் நினைச்சு பார்க்க முடியாது எந்த பள்ளியில் இன்னைக்கு இருப்போமா நாளைக்கு எந்த பள்ளியில் இருப்போங்கிறது நிச்சயம் கிடையாது எந்த நம்பிக்கையில் யார் காப்பாற்றுவாங்கன்ற நம்பிக்கையில் இங்கே வந்து உட்கார்ந்துருக்கீங்க நான் ஒரு எச்சம் தான் அதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு டீச்சர் யாருடைய போஸ்டிங்கும் நிரந்தரம் இல்லை யாருடைய ஊதியமும் நிரந்தரம் கிடையாது அப்போ நீங்கள் கிட்ட பட்சத்தில் எப்படி தைரியமாக உங்களால் இத்தனை பேருக்கு துரோகம் பண்ணிவிட்டு ஸ்கூலில் உட்காந்து தயவு செய்து நீங்க போராட்டத்துக்கு வரீங்களோ மரியாதைக்கு வரீங்களோ அதை பத்தி வேண்டாம் அதுக்கு சிலர் நேர்ந்து விட்ட மாதிரி இருப்பாங்க எப்பவுமே எல்லா சமத்துக்கு அட்லீஸ்ட் பள்ளிக்கு வராமையாச்சும் இருக்க முயற்சி பண்ணு முயற்சி இல்ல வராதீங்க தயவு செஞ்சு இது ஒரு பக்கம் இருக்கா இன்னொரு பக்கம் வால்பாறை பகுதியில் ஒரு பெற்றோர் தன்னோட குழந்தையோட சாலை மறியலில் ஈடுபடுறாரு என்ன காரணம் கேட்டால் இப்படி அரசு பள்ளியில் இருக்கிறவங்க ஏற்கனவே அஞ்சு ஆசிரியர்கள் இருக்க வேண்டிய இடத்துல ஒருத்தர் தான் இருக்காங்க இது பத்தாதுன்னு இந்த சம்பளம் பத்தலைன்னு இப்படி போராட்டம் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தால் எங்களோட குழந்தைங்களோட கல்வி எந்த அளவுக்கு பாதிக்கப்படுது இதுக்கு ஒரு முழு தீர்வு கிடைக்கிற வரைக்கும் நான் இந்த இடத்த விட்டு போக மாட்டேன்னு எதிர்ப்பு தெரிவித்து போராட்டத்தில் ஈடுபடுறாரு ஏற்கனவே வால்பாறையில் அரசு பள்ளியில் அடிப்படை வசதி ரொம்ப கம்மி டீச்சர்ஸ் அஞ்சு பேர் இருக்க வேண்டிய இடத்துல ஒரு ஆள் தான் இருக்காங்க சொல்லுங்க பாப்போ ஆசிரியர்கள் வரட்டும் சம்பளம் வந்து வரிப்படத்தில் ஐம்பதாயிரம் நாற்பத்தையாயிரம் எழுபத்தையாயிரம் சம்பளம் வாங்கிட்டு குழந்தைகளை படிக்க விட்டா என்ன ஆகுது ஒரு பிரைவேட் ஸ்கூல் எடுத்தா பதினஞ்சாயிரம் எட்டாயிரம் ரூபா சம்பளம் அந்த சம்பளத்தை வாங்கிட்டு அட்டகாசமாக படிக்க வச்சுக்கிறாங்க அரசு பள்ளிக்கு வாங்க அரசு பள்ளி வாங்க கூப்பிடுறது நாங்கள் எதுவும் எந்திரிக்க மாட்டேன் ஆதரவு கொடுக்க முடிஞ்ச ஆதரவு கொடுங்க இல்லாடி தனிப்பட்ட முறையில் நான் போராடுவேன் இந்த மாதிரி எதிர்ப்பும் ஆதரவும் மாறி மாறி இந்த போராட்டத்துக்கு கிடைச்சிட்டு இருக்க நிலைமையில அரியலூர் மாவட்டத்தில் இரண்டு பட்டதாரி இளைஞர்கள் துணிச்சலாக ஒரு காரியத்தில் ஈடுபட்டிருக்காங்க அரியலூர் மாவட்டம் தூத்தூர் கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய ஊராட்சி ஒன்றிய பள்ளியை வந்து ஆசிரியர்கள்லாம் வரல அப்படின்னு பூட்டிட்டாங்க இந்த வித்யா மற்றும் சபரிநாதன் இவங்க ரெண்டு பேரும் அந்த ஸ்கூலை ஓப்பன் பண்ணி பிள்ளைங்களோட படிப்பு கெட்டு போகக்கூடாதுன்னு அவங்க பாடம் நடத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அவங்களுக்கு பாராட்டுகளும் குவி ஆரம்பிச்சிருச்சு மேலும் பல இளைஞர்கள் ஐம்பதாயிரம் ரூபாயிலிருந்து எண்பதாயிரம் ரூபாய் வரைக்கும் சம்பளம் வாங்கிட்டு இருக்க இவங்களுக்கு ஏன் இந்த சம்பளம் பத்தலையா அப்படின்ற கேள்வியும் முன்வச்சு பொதுமக்கள் இருந்து அரசுக்கு கிடைக்கக்கூடிய பணத்தில் கிட்டத்தட்ட அறுபதுல இருந்து அறுபத்தி ஒரு சதவீதம் சம்பளமாக கொடுக்கறதுக்கே சரியாக போயிடுது மீதம் இருக்க பணத்தை வச்சு நாங்கள் எவ்வளோதான் செய்ய முடியும் அப்படின்ற கேள்வியை அரசு தரப்பில் இருந்து வச்சிருக்காங்க ஆனால் ஜாக்டோ ஜியோ அமைப்பை சேர்ந்தவங்க சொல்லும்போது ஏன் உங்களுக்குலாம் நீங்களாம் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டீங்க அந்த நிலுவை தொகையை தானே நாங்கள் கேட்குறோம் எங்களுக்கு மட்டும் ஏன் கொடுக்க மாட்டீங்க எங்ககிட்ட இருந்து எடுத்த பணத்தை தானே நாங்கள் கேட்குறோம் அப்படின்ற கருத்தை முன் வச்சிருக்காங்க இந்த ஒட்டுமொத்த பிரச்சனையில் ஒவ்வொரு சாதாரண ஒரு பொதுமக்களுடைய ஒரு பயம் என்னவாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி போக்குவரத்து ஊழியர்கள் எல்லாருமே வந்து சம்பளம் வேணும் நிறையா எங்களுக்கு பத்தலை அப்படின்னு போராட்டம் நடத்தினாங்க அந்த போராட்டத்திலேருந்து அவங்களுக்கு சம்பளம் கொடுக்கறதுக்காக தமிழக அரசு வந்து ஒரு சூப்பரான முடிவு எடுத்தாங்க அது என்ன முடிவுனா நம்ம வயிற்றில் தான் கை வச்சாங்க எல்லா பஸ் டிக்கெட்டையும் கூட்டிட்டாங்க அதே மாதிரி இப்போ இவங்க பண்ணுற இந்த போராட்டத்துக்கு இவங்களுக்கு பணம் கொடுக்கறதுக்காக அரசுக்கிட்டலாம் எந்த பணமும் இல்லை டேக்ஸ் அதிகமடுத்தினா தான் எங்களுக்கு பணம் அப்படின்றதுக்காக எதுவும் டேக்ஸில் கை வச்சுருவாங்களோ அப்படின்ற பயம் ஒவ்வொரு சாமானியனுக்கும் இருக்க தான் செய்யுது இந்த பிரச்சனையில் ஆசிரியர்களாகட்டும் அரசு ஊழியர்களாகட்டும் மாணவர்களாகட்டும் பொதுமக்களாகட்டும் யாருக்குமே எந்தவித பிரச்சனையும் இல்லாமல் சுமூகமான தீர்வு எட்டப்பட்டால் அது ரொம்
பள்ளிக்கு போகணும் மாணவர்களுக்கு பாடம் நடத்த ஆரம்பிக்கணும் ஏன்னா இதில் பாதிக்கப்படுறது மாணவர்கள் மட்டும்தான் அவங்களுக்கு தான் ரொம்பவே அதிகமான பாதிப்பு இருக்குது அவங்க அவங்களோட பிள்ளைங்களாக எல்லாரையும் நினச்சி இதை ஒரு முடிவு எடுக்கிற வரைக்கும் அவங்க இந்த போராட்டத்தை வேறு வகையில் நடத்திட்டு பள்ளியில் பாடம் நடத்த ஆரம்பித்தாங்கன்னா ரொம்பவே நல்லா இருக்கும்ன்ற கோரிக்கையை வைத்துக் கொண்டு வேறொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது த ரூஸ் நியூஸ் டீம் இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்களை கமெண்டில் பதிவு பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் த ரூஸ் நியூஸ் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல்